回国前夕，我玩手机下楼，结果失足滚了下去，意外觉醒了剧情。一本追击火葬场纹理的白月光，女主是我的替身。回国之后，借着自己的身份各种作妖，最终家族企业被男主搞破产，还因为女主身患重病，在男主的威胁之下捐了自己肾。女主病好，二人幸福的生活在一起，而我却成了人人喊打的过街老鼠。无人记得我曾是高高在上的几家大小姐，既是集团唯一继承人。觉醒后，我直呼好家伙。破产又丢肾，这谁分得清我是白月光还是虐文女主？我才懒得参与他们之间的情感纠葛，一个我的暗恋者而已，他也配？如果要对我的公司动手，那也别怪我不客气。晚上，我正在和自己的游戏搭子，在游戏里大杀四方。保姆吴妈敲门，小姐下楼吃饭了。我眼睛依旧看着屏幕，寻找游戏中敌人的身影。说了个好，在进入决赛圈后。敌人缩着没有露头，我和游戏搭子在寻找。游戏马上就要结束了，我拿着手机，一边看着手机找敌人，一边起身下楼去吃饭。当我走到楼梯上时，突然敌人用枪击中了我，我也确定了敌人的位置。在射击时，意外发生了，我直接踩空了，身体不受控制的倒下去，接着滚下了楼梯。我直接失去了意识，吴妈听到声响出来查看，吓了一跳，慌忙上前来查看我的情况。并拨打了急救电话。十五分钟后，我被送到了医院进行治疗。我失去了意识，但我的脑海中却浮现了我的人生。我叫季青书，是一本追妻火葬场文里的白月光。书中的男主是高中时我的同桌沈恒。高中时我们关系不错，他帮我补习化学，我帮他补习英语。高考后，他向我表白了，说他喜欢我，但我拒绝了，因为我只是把他当做朋友。后来我选择了出国进修，他则是留在国内上大学。当时他还来机场为我送行，当时眼中的不舍不似作假。出国之后，我们除了节假日的问候，再无半点联系。直到这次回国，我才知道他谈了一个和我有几分相似的女人，圈里也都说那个女孩是我的替身。加之回国后沈恒不断对我献殷勤。给了我一种他依然喜欢着我的假象，这让我看着那个女孩只觉膈应，也不知怎的，我突然对沈恒产生了极大的占有欲。于是，借着自己姬家大小姐和白月光的身份插手两人的感情，在我的不断作妖中，沈恒发现其实自己真正爱的是替身苏月。沈恒明白自己的内心后，开始了追妻火葬场之路，而我作为两人爱情路上的绊脚石，自然是要除掉的。沈恒为了为苏月报仇。先是吞并了我家的公司，让我爸一夜白了头，而他一跃成为最厉害的权贵，风头无两，整个圈子无论谁都得给他三分薄面。我父母一生心血就这样毁于一旦，最终二人在一个小破屋中走完了最后一程。接着苏月患上了严重的病，需要换肾，而我与他恰好相配，于是他便用绑架我的父母来威胁我，让我给苏月换肾。无奈之下，我只好同意。就这样。我破产又丢肾，从高高在上的大小姐变成了一个温饱都困难的人。在一个寒冷的冬夜，在一个无人问津的角落，我用刀划破了自己的手腕，带着恨意，永远的闭上了眼睛。我以上帝视角看完这一切，最后仿佛我真的经历过这些一般，感受到了真真切切的恨意。看完这些，我只有一个感受，那就是我要气炸了。我怎会做出如此蠢事？我是裹小脑了吗？能让沈恒骑到自己头上，冷静下来想想，吞并我家公司并不容易，估计他早就在做打算。回国后，我得好好准备，这一次鹿死谁手还不一定。这样想着，我便睁开了眼睛。吴妈见我醒来很高兴，医生来为我检查，也告诉我没事了，休养两天便可以出院了。三天后，首都机场，我拉着行李箱走出机场的大门，司机为我拉开后座车门，我坐了上去。并未有注意到一个女孩一直定定地看着我，车朝着姬家老宅方向驶去，马上就能捡到我亲爱的爸爸妈妈了。我期待地搓搓手，但脸上没有任何的感情流露。不随意展示自己的真实情绪是优秀继承人的第一课。车子在别墅的门口停下，司机替我拿下行李箱，我拿着行李箱迫不及待地走入大门。爸妈一直在客厅里等着我，都高兴地起身迎接我，我拥抱了他们。一家人高高兴兴坐在餐厅吃饭，他们不停地给我夹菜，还询问我过得好不好。虽然他们每次和我打电话时都问过了。
。看着这一幕，又回想起我在昏迷时看到的他们的结局，我绝对不会让事件发生。饭后，爸爸把我叫到了书房，我在他对面的椅子上坐下。爸爸开口说道：“你刚回来，先休息调整一下，一周之后你直接继承纪氏集团总裁的位子。”我挑了下眉，说道：“直接空降总裁的位子，不从别的职位试试了。”爸爸道：“青书，我相信你的能力，可以胜任。”不管是学习还是你自己在国外搞的创业项目，都取得了优异的成绩，所以爸爸相信你，我也支持你所做的决定。到了集团，大胆干！我笑了笑说：“好，我一定不辜负你的信任。”是啊，我从小接受最好的教育，有家人的无条件支持。我是一个内心丰足且强大的人，我没有任何理由为了男人葬送自己的人生。回到自己的房间后，我看到手机上发小林莹给我发来的消息，说是让我看高中班集群。林英是我发小，也是我的好闺蜜。我们从小到大都在同一所学校。后来我学商，她学法。接着，我的手机响起，电话接起，一道清亮的女声响起：“宝贝叔叔，你安全到家了吗？”我的律师事务所实在是太忙了，所以没办法去接你。我好想你，呜呜呜！我笑着开口：“好啦，我的大律师，我现在在家里床上躺着呢，知道你忙。”再说了，我还指望你赚钱养我呢。林英既总亿万身价，还看得上我这点钱。我还在加班呢，本社畜不配休息。我倒别太累了，大不了我养你呀、啊。林，但凡这句话是男人说给我，一定会让我大骂渣男，然后产生无限动力赚钱。毕竟男人的嘴骗人的鬼。但是要是姐妹你说，我就知道你一定是真的。哎，想躺平了，我笑出了声。林英接着说：“你看高中群了吗？”咱班要组织一场同学聚会呢。沈恒在群里说他要去，大家都在讨论你要不要去。毕竟他们当初都以为你俩会在一起呢，结果你拒绝了了他。他现在还找了个替身，你又没死他，找什么替身？恶心谁呢？林莹生气地说。嗯，谁知道他是不是脑子有泡？我无所谓的说。林莹接着说，那你去不去呀？万一他带那个替身去恶心你怎么办？我说去啊。为什么不去？我是和同学们聚会，又不是和他聚会。至于那个女人，对我没有任何威胁，不管她想耍什么手段，都要看看她有几斤几两。林英笑着说：“不愧是季总，霸气侧漏。”我还要接着工作，先不聊了。我太难了。我说好，等你不忙了，我请你吃饭。林英道 ：“OK， 爱你，宝贝。”挂断电话，我去看同学群，果然有不少艾特我，问我去不去。我在群里回复了：“我去啊。”之后便没有再看群消息，不过我知道群里一定炸开了锅。曾经的同学，现在有好多都是有头有脸的人物，也有不少人知道沈恒养了替身，他们也想看看沈恒在白月光和替身中间会选谁。现在的一切都朝着我之前看到的剧情那般发展，现在就准备准备，好好会会男主角和女主角吧。时间很快来到同学聚会这天，我特意选择一条红色长裙，整个人明媚又张扬。我开着一辆劳斯莱斯前往聚会的酒店，在门口正好遇到下车的林莹，她穿着一身西装，应该是直接从律所赶过来。一见面，她就给我一个拥抱，太漂亮了，我的宝，绝对能惊艳所有人。大律师穿着西装也很帅，我们手挽着手一起走进酒店，一如高中那般。异国这些年也没有让我们感情变淡。我们到达房间时，已经有一些同学在那了。我扫视一圈，没有发现沈恒的身影。班长迎上来打招呼，开玩笑道：“季总赏脸，十分荣幸。以后都会留在国内发展了吗？”我笑着说：“王总，哪里的话？”“对呀、啊，过几天就正式进入季氏集团。我和班长家师世交，集团方面也有生意往来。从小也是打打闹闹。我是季家独生女，所有都知道我会是季家唯一继承人。”说话声渐渐小下来。不少人朝门口望去，我也跟着回过头，看到了站在门口的沈恒以及挽着他的那个女人。沈恒依旧是一副好皮囊，时间没有改变他的容貌，反而让他多了些沉稳与狠戾。平心而论，这个女人长得确实和我有几分相似，但我的相貌偏向明艳，而她更加柔和。加之她今天穿一条白裙子，妥妥的小白花女主。见到他们，我以为我会很愤怒，但我没有。我平静地看着他们，心里盘算着该怎么试一下他们的段位。苏月挽着沈恒朝我这个方向走来，所有人的目光都投到了我们这边，都想见证一下这个修罗场会发生什么。班长在我身边，看气氛越来越尴尬，忙打圆场。
。沈恒同学也来了，这位是女朋友。沈恒冷冷地说。一旦激起千层浪，所有人的目光都集中到了我身上，其中不乏有幸灾乐祸的，想看看我会是什么反应。毕竟热闹嘛，谁不喜欢看？我对这话毫无反应，没有一点的失态。接着又听到沈恒对我说：“青书，好久不见。”最近过得好吗？很经典的久别重逢的开场。如果没觉醒剧情前，我或许会好好和他聊一聊。至于现在，完全没这个心情。我的内心没有想象中的那么平静。沈先生，你女朋友长得不错，挺难找吧？我淡笑着开口。沈恒冷着脸，没有开口。我接着说：“你的眼光不错。至于你女朋友嘛，差点听着我这话，沈恒的脸肉眼可见的黑了。我内心很无语呀。就这。”自己带着替身来我面前，两句话就黑脸，他真的能搞垮的的公司吗？我欣赏完他的脸色就要走，在路过替身身边时，我好像听到他说话了：“啊，白月光好美呀、啊，这脸，这身材绝了呀！我怎么和人家比？”我看了看他，确定他没张嘴。接着耳边又响起美女姐姐看我了，想抱想亲。我承认我是流氓，刚才姐姐贴脸太大，简直太帅了，想做姐姐的狗呜呜。姐姐有一点说错了，我眼光也很好的，我才看不上这个渣男。由此，我可以确定，我真的听到了他的心声。这也太神奇了吧！苏月见我看他，貌似胆小的，向沈恒那边贴了贴。沈恒满意又带有安抚性的摸了下他的手，而我听到的却是大猪蹄子：“别摸我呀，我只是想维持一下我小白花的人设。”又不是真害怕，我巴不得和美女姐姐贴贴呢，聚会接近尾声，我起身要去上厕所。林英问：“要不要我陪你呀、啊？”我笑着说：“不用。”便一个人走去了厕所，方便完在那里洗手。我听到有人在门口打电话：“李总，你听我说，我们这支队伍今年状态很好，我们是有可能夺冠的呀。等夺冠了，每一位选手的价值都会上涨的呀。您别撤资啊，要不然我们就没办法运转了。”电话那头声音很大，夺冠。你每次都这么说，可是结果呢？你们上一次夺冠是在五年前。你们最好的一次也是在第二。我说让你们那个明星选手许安多接些广告，非不听，说什么占用训练时间。哼，这么有本事就自己撑着吧。说完便挂断了电话。只听一声叹息传来。许安这个人我是知道的，是我最喜欢的一款枪战游戏的职业选手。我还看过他的比赛，颜值很高，冷冷的小狼狗类型，女友粉众多。说实话，我也蛮吃他的颜。看来这是他们的战队投资方准备撤资啊！我还是蛮喜欢这个队伍的，虽然一直不是冠军。要不我拿下这个队伍，就当支持兴趣爱好了。想着，我便走到洗手间门口，有个瘦瘦高高的男人站在那里，看着手机，不知道在和谁聊天。我站在他面前，说了声“你好”。男人慌忙抬头，还扶了扶眼镜，说“你好，请问有什么事吗？”我是纪氏集团的总裁纪青书，你们战队是遇到资金问题了吗？我可以投资。见我如此开门见山，对方反而有些迟疑，但还是开口道：“我是 MV 战队的经理，我叫宋岩。对，我们是遇到了资金方面的问题，这是我的名片。请问你为什么要投资我们战队呢？因为我也比较喜欢这个游戏和你们战队，而且我觉得电竞的市场还是蛮有前景的。”名片我收下了，明天会有我的人来找你们谈的。宋岩忙到好的，我收下名片，转身离开。宋岩也回到了他们的包厢，兴奋地说：“我靠，我们采购使运了，李总刚撤资就遇到贵人了。纪氏集团总裁主动给我们投资，纪总那可比李总还有钱啊！”其他人也在欢呼。这本来是他们的散伙饭，但没想到山重水复疑无路，柳暗花明又一村啊！没人注意到，许安笑了一下。聚会结束，一起向外走。我在用手机回复消息，所以走在后面。沈恒走到我身边，淡淡开口：“我不知道你为什么对我有敌意，但我还是喜欢你的。你也一定会成为我的人。”听到这话，把我恶心到了。我真的很想当众甩他一巴掌，顺便让他照照镜子，看看自己是个什么东西。谢谢厚爱，承受不起我的语气中带着点不屑。苏月这时来到了沈恒的身边，我又听到了他的心声：“都找替身了，还装什么深情？”就你这样还想玩强制爱的把戏，美女姐姐一定要小心啊！我快步向前走到林英身边，见她也在给什么人发消息。我问怎么回家呀？要不要我送你？林英摆摆手，顾之景在附近，他来接我。我听说他是个浪荡公子，你要是受了什么委屈，一定要告诉我呀！你的婚事我我无法插手。
，但教训他绰绰有余。商业联姻，各求所需罢了，他不会对我怎么样的。而且我你还不了解，又不是任人欺负的主。说话间，一辆迈巴赫停在我们附近，一身西装的顾之锦下车走到我们面前，他先是握住了林莹的手，然后对我说：“季小姐，第一次见面，多多指教，指教谈不上。”毕竟你是莹莹的老公，我咬中莹莹二字，也是告诉他我会始终在林莹这一边。顾之锦接着说：“听说季小姐马上就任总裁之位，恭喜，谢谢。”说完，他们便打招呼离开了。晚上躺在床上，我回忆今天的一切，能听到苏月的心声，是我万万没想到的。不过这倒是让我知道，他似乎对我没有敌意，并且同样讨厌沈恒。找他聊一聊这件事，应该提上日程，说不定会有惊喜。结合沈恒的话和苏月的心声，我可以确定沈恒现在就已经开始行动了。等我上任之后，首先要查清楚他做了什么手脚。考虑完，我拿出手机，登上了许久没玩的游戏，一上线就收到了游戏搭子的邀请。我点击同意之后，便进入了队伍。我们都开了语音，搭子玩笑般开口：“姐姐，好久没玩了，这几天是有什么事吗？”这是我在游戏里认识的奶狗弟弟，声音好听。技术强，我们经常打游戏，甚至我们绑定了情侣关系。因为他说其他关系人都满了，我也没有细究真假，毕竟只是游戏关系。我开口，最近有些忙，以后上线时间也不确定。我要工作了，奶狗姐姐这么厉害，找的工作也很好吧？姐姐是回国工作吗？嗯，对。简单寒暄过后，我们便开始玩游戏，听奶狗喊姐姐一晚上，说实话很开心。结束后，我便洗漱睡觉了。但微博上一个词条的热度不断升高，井号许然喊姐姐的井号，但后半夜又有人将这个词条撤下去了。今日是我上任的日子，到了公司，前台叫住了我，说有我的快递，接着给了我一束玫瑰花，上面还有一张卡片，没有什么话，只有一个名字：沈恒。把花扔了吧，好的。在高层会议上，我接过任职书，正式接手总裁之位，同时公司每个人收到邮件，并同步在公司官网公布。一时间，各界都知道了季青书担任季氏集团总裁的职位。今天进行了许多工作的交接，忙了整整一天。当然，我没有忘记和宋岩的约定，派了我的秘书和他约定了时间来公司详谈。第二天，宋岩来到公司，我们在会议室敲定了投资金额以及往后的管理等，并由我的法务部拟定了了合同。在宋岩给我带来的选手资料中，我看到了一张熟悉的脸。我回到了办公室，听助理汇报我下面的行程。这时，我的特助周胜敲门，我让他进来，并让助理先出去。应该是我让他查的东西有眉目了。果然不出我所料，在财务部有人在和沈恒那边的人有联系。我让周胜先按兵不动，看看顺藤摸瓜能不能再发现点什么。等我在公司的一切都步入正轨，我觉得是时候该和苏月聊一聊了。我让助理拿到了他的联系方式，把他约到了咖啡厅。我还没开口，先听到了他的心声，又和美女姐姐见面了。我开口：“苏小姐你好，我是季青书，你好，季总。不知你找我有何事？如果是让我离开沈恒，那我们就没什么好聊的了。”我觉醒的剧情中，后来我确实找过苏月，是为了羞辱她。这些后来也被告知沈恒，致使我在沈恒心中的形象开始出现崩塌。但这一次我并不是来羞辱他，而是想和他合作。苏小姐。沈恒有这么好吗？能让你这么死心塌地？苏月皱起了眉头，似在思考怎么反驳我。但我听到的心声，确实这是到了白月光羞辱我的剧情了吗？那个狗男人有什么好？阴晴不定，又占有欲强。要不是系统威胁我，我才不要和他虚与委蛇。系统，越来越有趣了。我接着说，圈子里都说你是我的替身，但我认为每个人都是独立的，没有人应该活在其他人的影子里。每个女孩都应该有属于自己的光芒，你觉得呢，苏小姐？苏月望着我，下定决心。一般说到季总，我觉得你说的对。那么你是想让我离开吗？不，我想和你合作，助我扳倒沈恒。季总不是沈恒的白月光吗？那只是他对我一厢情愿的喜欢，他做到一切对他来说是得到我，但对我来说是骚扰。苏月索性也不装了，满意的看着我，内心想着白月光这是觉醒了吗？这是偏离剧情了吧？不过搞事业的女人最帅。我接着开口：“苏小姐，我知道你在沈氏集团从事财务工作，那集团财务方面是否有问题？我相信你一定清楚。我从事财务工作没错，可我经手的都是简单的，真正做账方面并不是我在处理。”
。嗯，我是说沈氏集团账面有问题，而且我需要你做的是我动手的时候必须保证沈恒待在公司。如果你能在平时告知沈恒的行动，那更好了。事成之后，我给你两个亿，送你出国。怎么样？在听到两个亿的时候，我看到苏月的眼睛亮了。听到她内心想，又能离开渣男，又能拿钱，这是什么美事？什么威胁我永远回不去，我就不回去了呗。回去之后，我那破工作，我一辈子也赚不了两亿呀、啊。苏月当即答应好，我们合作，我与苏月握手，合作愉快。接下来的日子，我一边揪出公司内部的内鬼，一边搜集沈氏集团的消息，还盯着公司里的一个大项目，实在忙得很。这时，助理给我拿来了一封慈善晚宴的邀请函。这其实是一场拍卖会，参会人员会捐赠首饰等用于拍卖，而钱款会全部会捐出。圈子里大部分人都会到场，毕竟做慈善会博得很好的名声。而我这次去，不仅是为了名声，还要去见成立科技的负责人。如今，人工智能展现出广阔的前景。即使集团想要有更大的发展，就要走出自己舒适圈。集团有资金，但缺少技术。等自主研发成功，估计市场都被瓜分完了。所以现在需要技术的合作。我穿着一身西装进入会场，扫了一圈，没有看到成立科技总裁程芳的身影，便拿了一杯红酒，走向了其他合作伙伴。等我打完招呼，却看到程芳在和沈恒聊天，我内心警铃大作。看来不止我一个人盯上了他的技术。但这时，顾之锦拿着一杯香槟走到了我身边。你想找程芳合作？怎么，你也想？程芳是我大学同学，而且成立科技创立之初，我投资了不少钱，在公司有一定话语权。条件？我想了解莹莹的喜好，以好朋友的角度。哦，为什么？他要过生日了。嗯，可我想，我想追他。可你们已经是夫妻了，那他现在不喜欢我呀？没有感情的婚姻是一盘散沙。我笑着说：“没想到这话也能顾总嘴里说出来。”我可以告诉你，但我之后也会告诉莹莹。没问题，但礼物不要告诉他。我想准备一个惊喜。好，成交。给你个忠告：男人不自爱，犹如烂白菜。说完，我便和顾之锦一起走到了程丽身边。顾之锦先我一步，开口：“老程，好久不见。”最近怎么样？说着和程芳碰了碰杯，接着介绍我，这是纪实集团总裁纪青书。我笑着和程芳握了握手，你好，你好，纪总很年轻啊，顾之锦什么呀？纪总可是和咱一样大，而且还和嫂子是校友呢，是吗？看来纪总不仅漂亮，能力也很强啊，过奖了。不知程总今后有没有时间？我想和你好好聊聊。这是我的名片，说完我把名片递给了他。好啊，明天我会给纪总答复。好。等明天程总的消息，干杯！说完，我们碰了碰杯，我将杯中的红酒一饮而尽。沈恒仿佛被人忽略一般站在那里。我一直都知道，报复从来不靠嘴。晚会接近尾声，沈恒朝我走过来，我转头就想走，他却快走几步，来到我面前。沈总合适啊？青书，我直接打断我们关系还没那么亲近，叫我季总。我们之间一定要这样吗？我们之间哪样？一定要这么疏远吗？我喜欢你呀、啊。原来季总的喜欢只是嘴上说说，然后找替身。我可以和苏月分手。哎，可别。这俗话说得好，拧拆一桩庙，不毁一桩婚。你俩最好锁死。说完，我便转头离开。周一的早上，周特助在汇报最近的情况。总裁，截止到本周。沈氏集团一共抢了我们大大小小五个项目，同期还有两个项目处于竞争阶段。这些项目按理来说，我们公司更擅长，但沈氏集团在竞标时给出低于我们的价格，有两个低很多，基本是无盈利，但另外三个是只差一点。所以我怀疑这其中有什么问题，可能有人泄露了我们的竞标价格。听着周特助的话，我陷入了沉思。人们都说我是沈恒的白月光。但自我回国之后，沈恒除了在一些场合碰到我说着所谓的喜欢和一束花，并没有其他的表现。但自打我回国之后，沈氏集团就小动作不断。我上任之后，沈恒更是开始明显的针对纪氏集团抢项目、抢资源。知道的我是他白月光，不知道的还以为我抢了他的女人。他想天梁王破呢。虽然我并不在乎他是否喜欢我，但他给我使绊子，就别怪我了。我知道了。按计划行事，继续接着盯着他们的动作。周特里出去后，我的秘书敲门进来，给我了一份门票。总裁，这是 M V 战队经理送过来了。
，说邀请您去看决赛，我接过门票。想起来签约的时候我说过，我也玩这个游戏，所以投资一部分是看重市场，一部分是兴趣。我本来没打算能在这个项目上挣什么钱，但这个战队还挺争气，竟然进入了决赛。好，放着吧，有时间我会去看的。好的，有什么事您再叫我。说完助理便出去了。转眼来到决赛这天，我戴着口罩。低调入场，在看到我旁边座位上的人时，我愣了一下，是沈恒。没想到他也会来看这种比赛。我虽然戴着口罩，但他还是一眼就认出了我。青书，你也是来看比赛的吗？不然我是来工作的吗？可你喜欢哪个战队？我是 S J 战队的投资人。要是你有喜欢的电竞选手，我可以帮你介绍一下。我当然是喜欢 M V 战队啊，毕竟我是这个战队的投资人。哦。原来 M Y 的新投资人是你，我本以为过这个赛季 M Y 战队都要见不到了呢。M Y 战队是一定在的，至于 S J 战队可不好说。青书，我们一定要这样吗？闭嘴！这时竞赛主持人上场，接着是选手，在选手席上，我看到一个熟悉的人。今天是决赛的最后一天，目前队伍排名是 S J 战队第一 ，M Y 战队紧随其后。准备结束后，开启了今天的第一场比赛。开局 ，M V 战队就与其他队伍跳到了一起，结果就是开局就失去了一个队员。后面又遇到了天谴圈，最后结局就是死在了跑毒的时候。队伍的排名分不高，但好在队里的许然拿到了不少的人头，这一局加分一般，队伍排名掉到了第三。而 S J 本局十分顺利，最终成功吃鸡，比赛分加了不少，稳居第一名。沈恒扭头看着我，在他的眼睛里，我看到了得意。他还开口道：“在绝对的实力面前，有些人也是不值一提。这投资的眼光啊，还是很重要的。”我笑着开口：“我觉得沈总说的对。”我没有说话，也不再看他，专心投入到第二局比赛中。第二局 ，M V 战队表现不错 ，S J 战队也是正常发挥。M V 战队排名回到了第二 ，S J 战队依旧是第一。第三局结束后，排名没有变化，但两队的差距在缩小。第四局比赛 ，M V 战队表现不俗，让两队的积分直接持平了。我转头去看沈恒，他的眼中已经没有了得意。最后一局到了真正的赛点 ，M V 战队和 S J 战队比赛积分一样，比第三名高出不少。最后的冠军会在 M V 战队和 S J 战队之间产生。最后一局比赛前，两队粉丝都在高喊着加油。我转头问沈恒：“你觉得谁会赢？”没等他回答，我就说：“我觉得是我。”我没有说 M V 战队，但我们都知道是什么意思。最后一局比赛开始，我看到 M V 战队势如破竹，拿到了充分的物资，还在前期就碰上了 S J 战队，没有过多纠缠，但许然还是拿下了 S J 战队的一个人头。到比赛中后期 ，M V 战队在圈里搜集物资以及作战，许然的击杀数量不断上升。但 S J 战队却在围剿一个落单选手时，反被其队友击杀，全队覆灭。比赛虽没结束，但第一已经产生。后面的 M V 战队越战越勇，最后成功拿到了本场比赛的冠军。许安也成为击杀数最多的选手，当之无愧的 M V P。粉丝们高喊“许安 M Y 最强”等，为这个胜利的队伍欢呼。四位 M V 战队的队员也紧紧抱在一起，只有他们自己知道这一路走来有多么不容易。比赛结束的时候，沈恒阴沉着脸，我则是愉快地说：“我就知道是我。”沈恒则是一言不发地起身离开。就这样的情绪把控能力，真不知道他是怎么在商界立足的。比赛结束后，我找了宋岩，表示我对这个战队挺满意，今晚请他们吃饭，我报销。结束谈话后，我向停车场走去，在哪里我却见到了许然，他是在等我，他站着看着我，姐姐，我有在努力变好。希望你可以等等我。接着又小声嘀咕：“不等也没关系。”声音很低，一下子就消散在了风中。接着，他把自己的奖牌塞到了我手里，转身就跑了。这幅场景与我记忆中的某处重合了。还是那个小屁孩啊！接下来的一年时间，我和沈恒的争斗逐渐放到了明面上。所有人都知道我和沈恒不对付，还不少人猜测是因爱生恨。但我知道，我准备这么长时间是想要一击必杀。直到晴朗的一天，所有人都认为和往常一样都是普通的一天，包括沈恒也是。但当他刚进入办公室，他就要接待来访者，不过这一次不是客户，而是警察。
一时间，沈氏集团总裁沈恒涉嫌金融犯罪，被警察带走，引爆网络。沈氏集团的股票出现了大幅度下跌，这让不少人有了茶余饭后的谈资。不少人认表示，我就知道摸鱼能摸到好东西。沈氏集团想掩盖，可舆论不允许，许多竞争对手纷纷下场。许多金融方面的人表示，沈氏集团存在恶性竞争、垄断市场等行为。几天后，更是被爆出还存在偷税漏税行为，沈氏集团的股票直接跌停。一个月之后，沈氏集团宣布破产。对于沈恒的判决也出来了，他要补上税款，并缴纳处罚金，还获刑五年。这其中不只有他金融犯罪，还有故意伤害罪。我把苏月交给我的证据，连同我收集的，一起交给了警方。我本不知道沈恒居然会打女人，直到苏月把验伤报告交给了我，我震惊于他的无耻，也提前把钱给了苏月，并送他出国。在沈恒进入监狱之后，我还去看了他。狱中的他已经没有了往日的意气风发，他望着我，问我为什么。我说：“不是你先对沈氏出手吗？”我还想问你为什么？他自嘲般开口：“为什么？因为嫉妒吧。我高中学习不如你，后来我和你表白，你拒绝了。”我不甘心啊！我想得到你，可你太优秀了。我想，当我折断你的翅膀的时候，你是不是我会永远待在我身边了？说完，他哈哈大笑。我只觉恶心，说那就好好享受你接下来的生活吧。阳光洒在我身上，然而有些人只适合生活在阴沟里。顾之锦的一个大学室友生日，他们宿舍打算一起聚一下，地点选在了酒吧。程芳来后，坐到了到了顾之锦旁边，两人碰了碰杯。程芳开口说道：“真没想到沈恒还能犯罪，而且还打女人。幸好之前听你的和季青书合作，要不然直接亏死。”顾之锦接道：“是啊，这种人就是败类。”季青书也是厉害，他刚任职的时候，沈恒那么使绊子，以为他是个包子，结果来了大的，真牛。这时候，一个单身的室友进到了包厢，还跟了两个漂亮妹子，这个也是个富家少爷。有钱还爱玩，之前和顾志锦很要好，可最近顾志锦都不怎么跟他一起玩了。其中一个妹子坐到了顾志锦旁边，端起桌上的一杯酒就要喂给他，以为他不会拒绝，毕竟圈里谁不知道顾少的名声？可顾志锦却拿手挡下了。室友见状直呼哟：“顾大少这是从良了，不和我出来喝酒飙车也就算了，美女也拒绝了。”顾志锦，我告诉你，我的眼里心里只有我媳妇一个人，爱浪你自己浪去。别带着我，而且我可提醒你，少玩点。等你栽了的时候，别怪兄弟没提醒你。见顾之锦这样，妹子又想靠近程芳，程芳直接拒绝，别搞，我可是出了名的怕老婆。众人都笑了，两个妹子也就出去了。不少企业家都在助力教育事业，我也打算向我的母校捐钱。捐给哪所学校呢？我犯难了，因为每一个学校中都有我最美好的回忆。于是我最后直接决定每一个都捐，从小学到大学。每个都收到了我的捐款。这天，我来到国外大学，完成捐款仪式后，我想独自在学校里走走。这一走就遇到了熟人，是苏月。他也在这所学校里上学。他告诉我来这里学习是他两辈子的愿望。我说恭喜你呀、啊，未来的大设计师。苏月说，其实你回国那天，我在机场见过你。那天也是沈恒出差回来，我去那接他。我看到了沈恒当时看你眼神的惊艳，那时我就觉得你一定很优秀。沈恒他根本配不上你，事实证明我是对的，你真的是一个非常优秀的人。我觉得你也很厉害，重拾自己的梦想，勇敢走下去吧。如果说人生是舞台，但剧本却不满意，没关系，不满意可以改啊。